నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలుకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం భారత పంచమ వేద శ్రీ రసపోషణ నిధాన చిన్మయ గాన సూర్యజనస్తవన చణ హ్రీ రంజిత సప్తశీల హిండిత చరణ సప్తశీలములపై అర్చామూర్తిగా వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వయంభూమూర్తి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీనివాసుడు చిద్విలాసుడు పంచమ వేదము అనబడే మహాభారతానికి తాను ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రమూర్తిగా ఆ రసపోషణ గావించాడు ప్రతి సన్నివేశం నేపథ్యంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని ముద్ర కనిపిస్తుంది అటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ఈ సమస్త బ్రహ్మాండ భాండాలలో ఇష్టమైన వ్యక్తి ఎవడు బాగా ఆయనకు చాలా ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి వ్యక్తి ఎవడు అని ఒకసారి మనం వివేచన చేసినట్లయితే ఆయనే చెప్పుకున్నాడు ఎవరంటే ఆయనకు ఇష్టమో బాగా భగవద్గీతలో చెప్పాడు ఆ దేవదేవుడు యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయ హర్షామర్ష భయోద్వేగైర్ ముక్తో యస్ చమే ప్రియ చెప్పాడు అర్జునుడికి అర్జున నాకు ఎటువంటి వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి ఇష్టమంటే ఎవరి చేత ఈ లోకంలో మరొకరు ఎవ్వరూ ఏమాత్రం కించిత్తు కూడా బాధ చెందరు ఇతరులు బాధ పెట్టినా కానీ ఎవడైతే స్పందించి వాళ్ళకు అపకారం చేయాలని ప్రయత్నించడో స్థిత ప్రజ్ఞుడై ఉంటాడో అటువంటి వాడు నాకు చాలా ఇష్టము హర్షామర్ష భయోద్వేగైర్ ముక్తో హర్షము చేత కానీ ఈర్ష్యా క్రోధాదుల చేత కానీ కామక్రోధాదుల చేత కానీ మదవాత్సర్యముల చేత కానీ ఎటువంటి మనోవికారములు లేకుండా నిశ్చలమైనటువంటి యోగభావం కలిగి ఎవడు అంటే పరోపకారం చేసేవాడు ఇతరులకు వీలైతే ఉపకారం చేస్తాడు అపకారం చేయడు ఉరులేయవి ఎనరించిన నరవర అప్రియము తన మనం మునకవు తానురులు కవి సేయకునికిని పరాయణము పరమధర్మ పదములకెల్లన్ అనే మహాభారతం చెప్తుంది ఎవరైనా ఈ లోకంలో అనేక రకాల లోకోభిన రుచి అన్నారు అనేక రకాల వాళ్ళు ఉంటారు మనకు అంతో ఎంతో అపకారం చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు వాళ్ళు కానీ అంతో ఎంతో జ్ఞానం తెలుసుకున్నటువంటి యోగులు పరమాత్మను ఆశ్రయించాలనే అంతర్ముఖీన సంస్కారం కలిగినటువంటి భక్తి తత్వం తెలిసినటువంటి వారు పరమాత్మ చెప్పినటువంటి ఈ విధంగా నడుచుకున్నారంటే యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో మనం ఎవరినైనా బాధ పెట్టామనుకోండి వాడు ఆ బాధ క్షోభ అనుభవిస్తూ ఉంటే ఒక జంతువు కానీ ఒక వ్యక్తి కానీ మనం బాధించినప్పుడు ఆ బాధ క్షోభ అనుభవించే సమయంలో తప్పకుండా భవిష్యత్తులో మన పైన కూడా అది ప్రసరించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనము వీరినంత వరకు పరోపకారం చేయాలి పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అని కూడా పెద్దలు చెప్పారు మహర్షులు చెప్పారు ఉపనిషత్తులు చెప్తూ ఉన్నాయి అదే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా చెప్పాడు అంటే అత్యంత యోగస్థితి సాధించినటువంటి మహాత్ములు పరాకాష్ఠ వహించినటువంటి యోగంలో ఉన్నటువంటి ఆ మహానుభావులు ఎవరున్నారో అటువంటి వాడు ఈ స్థితి రాగలడు వాడు హర్షము చేత కానీ ఈ కామ క్రోధాదుల చేత కానీ ఎటువంటి చాంచల్యాన్ని పొందాడు అందుకే శంకర భగవత్పాదుల వారు కూడా చెప్పారు మా గచ్చస్వమితస్తో గిరిసహో మయ్యేవ వసం కురు స్వామిన్ ఆది కిరాత మామక మన కాంతార సీమంతరే వర్తంతే బహుశో మృగా మదజుషో మాత్సర్య మోహాదయస్తాన్ హత్వ మృగయా వినోద రుచిత లభంచ సంప్రాప్స్యసి ఆ పరమాత్మ ఈ జీవుని హృదయమనే కీకారణ్యంలో ఉండే కామ క్రోధ లోభ మోహ మదవాత్సర్యాలనే మృగాలను వేటాడి సంహరించినప్పుడు ఈ జీవుని మనసు నిశ్చలమైపోతుంది నిర్మలమైపోతుంది అటువంటి అంతరంగము చేత పరమాత్మ ఆరాధించడానికి ఇష్టపడతాడు ఓంకార వాచ్యునకు అనహంకార నిరూఢ భావన ఆరాధ్యునకు హ్రీంకారమయ మనోజ్ఞ అలంకార ఉల్లాస నిత్య లాలిత్యునకు అంటే అహంకారాది మనోవికారములు లేనటువంటి అంతరంగము చేత ఆరాధింపబడాలి అంటే పరమాత్మకి ఇష్టము మన మనస్సులో సహజంగా అటువంటి మనోవికారాలు ఉంటాయి ఏదో కొన్ని మనోవికారాలు పెట్టుకొని పరమాత్మను ఉపాసించామంటే అది మనకు సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుందో ఎవరేదో చెప్పలేము మనం కాబట్టి ఎటువంటి మనోవికారములు లేకుండా పరమాత్మను ఆరాధించే అంతరంగం కలిగిన వాడు ఎవడున్నాడో 
ఎవడి చేత ఈ లోకంలో ఎవడు గారు ఎటువంటి బాధ పొందడం లేదు ఎవరైనా బాధించాలనే ప్రయత్నం చేసినా స్పందించకుండా ఎవడు నిస్ నిర్మలంగా ఉంటున్నాడు అటువంటి పరమ ప్రశాంతుడు శాంత శవదమాది గుణ సంపన్నుడు నాకు ఇష్టుడు అని కృష్ణ భగవానుడు పేర్కొన్నాడు ఆ విధంగా ఉండే స్థితిలో యోగ స్థితి కోసమే అందరం కూడా కృషి చేయాలి మాఘమాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం కృతార్థోహం కృతార్థోహం మహేశ్వర అజ్జతే పాదపద్మస్య దర్శనాత్ భక్తవత్సల మాఘమాసంలో శివపూజనం అనేటువంటిది ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటి విషయం కనుక ఈ శివపూజన సందర్భంలో మనం చక్కగా ప్రాతకాలంలో శివాలయానికి వెళ్ళి శివ సందర్శనం చేసుకునేటువంటి సమయంలో అగస్త్యాష్టకం అని దీనికి పేరు అగస్త్యుల వారు ఉపదేశించినటువంటి ఎనిమిది శ్లోకముల సముదాయం అన్నమాట ఇందులో ప్రతి శ్లోకంలోను కూడా శివభక్తుడు తనను తాను ఆ పరమేశ్వరునికి ఎలా నివేదించుకోవాలో ఉపదేశిస్తున్నారనమాట అక్కడికి వెళ్ళి శివుని సందర్శనం చేసుకుని ఆ పైన కృతార్థోహం 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 మహేశ్వర మహేశ్వరుణ్ణి సంబోధిస్తూ హే మహేశ్వర అని నీ యొక్క దర్శనం వల్ల కృతార్థోహం నేను నా యొక్క జీవిత కాలంలో ఆచరించవలసినటువంటి సత్క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సత్క్రియలను అన్నిటినీ కూడా ఆచరించడం వల్ల సాఫల్యాన్ని పొందాను కృతార్థున్నయ్యాను నేను కృతకృత్యున్నయ్యాను ఏ పనులు చేయవలనో ఆ పనులను చేశాను ఆ పనులను చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి సత్ఫలితం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఫలితాన్ని పొందానయ్యా అని చెప్పుకోవాలి అజ్జతే పాదపద్మస్య దివ్యమైనటువంటి నీ యొక్క పాద పద్మ యుగాన్ని దర్శించుకోవడం వల్ల దర్శనాత్ భక్తవత్సల భక్తుల పట్ల అపారమైనటువంటి వాత్సల్యాన్ని కరుణను ప్రదర్శించేటువంటి వాడవు నువ్వు కనుక ఓ భక్తవత్సరుడ నిన్ను దర్శించడం వల్ల నీ పాదాలని దర్శించడం వల్ల నాకు నా జన్మ చరితార్థమైంది కృతార్థమైంది అని ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో చెప్పదగినటువంటి మాసం ఈ మాఘమాసం మాఘమాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఫిబ్రవరి పదిహేడవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ శిశిర ఋతువులు మాఘమాసంలో శుక్లపక్షంలో త్రయోదశి తిథి పునర్వసు నక్షత్రం ఆదివారం ఇక్కడ చాలా విశేషాలున్నాయి తిథి త్రయోదశి ఇది కుబేరునికి ఎంతో ప్రీతికరమైనటువంటి తిథి కనుక లక్ష్మీ కుబేర ఉపాసన చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రం రాముల వారు జన్మించినటువంటి నక్షత్రం కనుక ప్రతి మాసం మనకు తిరుమలలో ఈ పునర్వసు నక్షత్రం రోజున చక్కగా రాముల వారి యొక్క విగ్రహాన్ని ఈ నాలుగు మాడవీధుల్లో సంచారం చేయిస్తారు ఈ విధంగా ఆ రాముల వారి యొక్క దివ్య విగ్రహ సందర్శనం భక్తులందరికీ కలుగుతుంది అలాగే మనకు ఆదివారం కనుక మాఘమాసంలో ఆదివారం నాడు ఒక ప్రశస్తమైనటువంటి విషయం ఉన్నది మాఘపాదివార వ్రతం అని చెప్పేసి దీన్ని మాఘార్క వ్రతం అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు దీన్ని మనం మాఘమాసంలో ప్రతి ఆదివారం కూడా నిర్వహించుకోదగినటువంటి వ్రతం అన్నమాట ఇక్కడ ఈ వ్రతంలో భాగంగా మనం చేయవలసిన విధులు ఏమిటంటే పెరటిలో ఇంటికి వెనుక వైపు అక్కడ చక్కగా ఈ మొక్కల మధ్యలో సూర్యరశ్మి బాగా సోకేటువంటి చోట గోవు యొక్క పిడకలతోటి అగ్నిని వ్రేల్చి ఆ అగ్ని పైన చక్కగా ఒక ఇత్తడి గిన్నెలో తండులాలు అంటే బియ్యాన్ని వేసి వాటికి క్షీరాన్ని గో క్షీరాన్ని జోడించి అంటే ఆవు పాలను జోడించి వాటిలో చక్కగా కొత్త బెల్లాన్ని కూడా జోడించి వీటితోటి పాయసాన్ని తయారు చేయాలి ఈ విధంగా ఈ బెల్లపు పాయసం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ చిక్కుడుకాయలతోటి ఒక రథాన్ని తయారు చేయాలి ఆ రథ మధ్యంలో సూర్యబింబాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి ప్రతిష్ఠించి సూర్యోపాసన చేస్తూ 
సూర్య సమర్చనం చేయాలన్నమాట ఇలా చేసినటువంటి వారికి ఆయుర్దాయం నూరు సంవత్సరాలు ఉంటుందట కనుక దీర్ఘాయుష్ పంతులు కావాలంటే చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలంటే సూర్యోపాసనాన్ని మనం మాఘపాది వారన్నాడు ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట ఇది ఒక విశేషం అలాగే మనకు వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఎంతో పరమ విష్ణుభక్తులైనటువంటి కులశేఖర అల్వార్ వారి యొక్క వర్షతిరు నక్షత్రం కూడా ఈరోజుని ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ